आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मामीज तलारंदो ई मामा ने कार्यक्रम की स्वागतम सो स्वागतम समय 7 घंटाला 30 निमिषाला होतो आते ओका 5 निमिषाला आटी इटो आते ओके सो इका सरदा सरदागा बोल्ड ने कबलु दिसकोचानो अलगे गुड न्यूज़ दिस क्राउड इन जरगिन अनमाट ఎందుకంటే మా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు తొంభై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి అందరూ అందరు ఉన్నారనమాట కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలను మనం పర్మనెంట్ చేయడము ఆయన కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి మొన్న సీఎం గారు మరీ ప్రత్యేకంగా చెప్పారు రేపు పది గంటలకు టీవీలు చూడండి అందరూ అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ పది గంటలకు వచ్చేసి మొత్తానికైతే అసెంబ్లీ సమావేశాల నుంచి వెళ్ళి అక్కడి నుండి లైవ్ వచ్చేసి తెలంగాణలో తొంభై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నారనమాట సో ఇది ఒక మంచి తరుణం మంచి టైం రైట్ టైం మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించడానికి చిన్నప్పుడు నాకు పోలీస్ డ్రెస్ వేసింది మా అమ్మ నాకు అప్పుడు ఊహ తెలియలా సరే అని చెప్పేసి తర్వాత 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 స్కూల్ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ స్కూల్ డ్రెస్ కాంపిటీషన్లో నేను రకరకాల గెటప్లో వేసారు నేను మాత్రం నాకు పోలీస్ డ్రెస్సే కావాలని చెప్పేసి పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొని పోయినా పోతే నాలాగానే ఇంకో ఐదుగురు వచ్చారు వాళ్ళ నాన్న ఎక్కడో హైదరాబాద్లోకి వెళ్ళేసి ఆ పోలీస్ క్యాప్ అది ఇది అన్నీ తీసుకొని వచ్చేసాడు నేను ఓన్లీ ఒక డ్రెస్ మాత్రమే వేసుకున్నాను పైన స్టార్స్ లేవు ఏం లేవు బెల్ట్ లేదు ఆ ముల్దార పెట్టింది సార్ క్యాబ్ పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి వేరే ఓ మామూలు క్యాబ్ పెట్టేసారు ఇదేమవుతారు రా నీది అన్నాడు ఉన్న ప్రైజ్ కాస్త ఊడి తర్వాత కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం వచ్చేసింది వచ్చినా కూడా నేను వదిలిపెట్టేసుకున్నాను అది వేరే విషయం సో ఇప్పుడు ఉద్యోగాల విషయానికి వచ్చేస్తే చాలామంది ఎట్లా ఉన్నారంటే అబ్బాయి బట్టన్ ఎత్తు ఉండదండి కొంచెం అబ్బాయికి లేకుంటే అబ్బాయి మరి నల్లగా ఉన్నాడండి అబ్బాయి కాస్త లావుగా ఉన్నాడండి ఏ ఇంటి అంటే ముందు వెనక పెద్దగా ఆస్తులు కూడా ఏం లేవండి కాకుంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉందండి అనగానే ఆ ఎట్లయితే ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది కదా ఏదో ఒకటి చేసుకుందాంలే అనుకుంటున్నారనమాట సో అది ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే హాయిగా సెక్యూర్గా ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది నెలకు ఇరవై వేలో ముప్పై వేలో నలభై వేలో యాభై వేలో వస్తుంటాయి రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటుంది ఆయనకు లైఫ్ లాంగ్ వస్తూనే ఉంటుంది అన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉంటే ఉంటాయి తర్వాత పెన్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు చక్కగా సో అలా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏర్పడింది అనమాట అది కొద్ది రోజుల క్రితం కాలక్రమేణా ఏమైపోయిందంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఆయన రిటైర్మెంట్ అయిపోతే ఓ ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు ఒక మూడు నెలల్లో వచ్చేసాయి ఒక మూడు నెలల్లోనే ముప్పై లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన జీవితాంతం కష్టపడితే ఆయన పెన్షన్ అమౌంట్ అంతా అయితే కలిపి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు వస్తాయి సో అట్లా అట్లా అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళను చిన్నగా అట్లా ఏమనట్లేదు బట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఏంటంటే చాలా సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నీ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చక్కగా తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్ అయితే పది గంటలకు వెళ్ళొచ్చు ఓకే మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు రావాల్సి వస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడో రెండు గంటలకో మూడు గంటలకో భోజనం చేసి హాయిగా నిద్రపోవచ్చు అనమాట సో అటువంటి అవకాశాలు కొన్ని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉన్నాయి మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో అటువంటి ఏం లేవు ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఏంటంటే టేబుల్ కింద టేబుల్ పైన అటు ఇటు అని చెప్పేసి ఆమె ఆమె వాళ్ళు కూడా దొరుకుతాయని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు రోజులు మారిపోయాయి చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక టీచర్ ఉద్యోగాల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా టీటీసీ చేస్తున్నారు బిఏడి చేస్తున్నారు ఎంఐడి చేస్తున్నారు చక్కగా తహసీల్దార్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు మంచిగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అన్నీ కూడా కొట్టేసి హాయిగా సంపాదించుకుంటున్నారు మొత్తానికైతే ఏది ఏమైనా కూడా ఏ మాట కామాటే అబ్బాయికి ఏ ఉన్నా ఏం లేకపోయినా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది అంటే చాలు పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఏరా ఇంకా పెళ్ళి కాలేదంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం లేదు సార్ నాకు 
అట్లా మొన్న ఇంటి పక్కన ఇలానే ఒక అంకులు అంత అన్నం కూడా ఏం ఏం ఉండడు మామూలుగానే ఉంటాడు కానీ ఆయన ఆయనకు మాత్రం బంగారం లాంటి ఓ భార్య దొరికింది అసలు ఏమన్నం ఉందా అమ్మాయి నాకు డౌట్ వచ్చేసి పక్కన వాచ్మెన్ అడిగాను ఏమయ్యా ఏంది ఆయనకు అంత మంచి అమ్మాయి దొరికింది ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది సార్ మరి ఈ తొంభై ఏడు వేల మంది ఉద్యోగాల్లో ఆ అదృష్టం మీదే కావచ్చు చక్కగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేయండి ఓకే అలాగే కొందరు కొందరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ చిట్టీలు వేస్తుంటారు ఐదు లక్షల చిట్టి పది లక్షల చిట్టి లక్ష రూపాయల చిట్టీలు కొందరు మాత్రం కుల వృత్తిని నమ్ముకుంటూ ఉంటారు అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇటు చక్కగా ఏదో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదేమైనా కూడా అన్నీ మేనేజ్ చేసుకోవడంలో ఉంటుందన్నమాట ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కేసీఆర్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి వారాన్ని ప్రకటించారు తొంభై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు సో జిల్లాల వారిగా చేయడం జరిగిందనమాట ఇప్పుడు బోర్డులు అన్ని జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి సో ఎందుకు అవకాశం పోనుంచుకోవడం చక్కగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో సెటిల్ కండి హాయిగా మంచిగా పెళ్లి చేసుకొని హాయిగా ఉండండి ఓకే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన నళిని కుమారి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి రాజు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఆయన ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే రాజు గారు ఎస్ చక్కగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము సరదాగా మీ టాలెంట్ ఏదున్నా పర్వాలేదు మామకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి జోక్ చెప్తారా డైలాగ్ చెప్తారా పాట పాడతారా సరదాగా మామతో మాట్లాడతారా చాయిసీస్ యుఎస్ సో చక్కగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నాకు ఈ మధ్య సిక్స్త్ సెన్స్ ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది బాగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు నా సిక్స్త్ సెన్స్ ప్రకారము మీరు ఇప్పుడు మీ మొబైల్ చూస్తున్నారు నాలుగు వేళ్ళు ఫోన్ వెనకాల పెట్టేసి బొటన్ వేలు డిస్ప్లే ముందు పెట్టారా అవునా కదా ఎస్ నాకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక టాపిక్ ఏంటంటే పడగ విప్పి ఆడుతున్న పాము మీద రాయి విసరడం ప్రమాదమా లేక సీరియల్ చూస్తున్నటువంటి పెళ్ళాన్ని కొంచెం టీ కలిపి ఇమ్మనడం ప్రమాదమా సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి ఐ రిపీట్ పడగ విప్పి ఆడుతున్న పాము మీద రాయి విసరడం ప్రమాదమా లేక సీరియల్ చూస్తున్న పెళ్ళాన్ని కొంచెం టీ కలిపి తీసుకొని రాపో అని అడగడం ప్రమాదమా ఎందుకంటే చాలా రసవత్తరమైనటువంటి వంటలక్క పాత్ర వస్తుంది మరి వంటలక్క పాత్ర వచ్చేటప్పుడు ఆమె కార్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతుంది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి సీన్స్లో మధ్యలో ఏ బేబీ వెళ్ళి టీ తీసుకొని రాపో అని చెప్పేసి మనం అన్నాం అనుకో పడగ విప్పి ఆడుతున్నటువంటి నాగుపాము మీద మనం రాయి వేయడం కష్టమా లేకుంటే వీళ్ళను టీ పెట్టుకొనడం కరెక్టా ఏది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే ఇంకా ఏమన్నా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా సరదాగా కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు మనం బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకుందాం ఓకే స్వామి సో స్వామి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆయన పేరు రాజు అన్నాను స్వామి గారు నలిని మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఎస్ అలా మార్నింగ్ మార్నింగే ఒక ప్రియమైనటువంటి గొంతు హాయ్ మహేష్ గారు హౌర్ యూ అని చెప్పేసి పలకరించారనుకో బాలే ఉంటుంది కదా మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరో సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ ఇది 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 కదా నేను కోరుకుంది శ్రీదేవి గారు వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి చేయగలిగారు అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మేడం ఎన్ని రోజులైంది మీతో మాట్లాడక క్షణం ఒక యుగంలా గడిచిపోయింది శ్రీదేవి గారు క్షణం కాదండి సంవత్సరాలు యుగాల్లా గడిచాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సంవత్సరాలు యుగాల్లా గడిచిపోయాయి మొత్తానికైతే అనుకునేవాడిని ఓకే సేఫ్ గా ఉన్నారు మేడం పిల్లలు అందరు కూడా బాగున్నారు అండ్ అలాగే మీ కరోనా ఎలా గడిచింది మా కరోనా బాగానే గడిచిందండి మేము ఏమున్నదండి ఇంట్లో ఉండేసి ఇంట్లో ఉండేసి వండేసి అన్ని రకాల పనులు చేసుకున్నామండి బయటికి వెళ్ళాలంటే ప్రాబ్లం ఒక అనొక మూమెంట్లో అసలు అడుగు తీసి అడిగేయలేకపోయాం బయటికి అంత బా బాధేసింది చాలామంది మిత్రులను కోల్పోయాము చాలామంది అడుగు తీసి అడిగేయడం అట్లా అట్లా కాదండి లావు గురించి కాదండి అంటే ఇంటి పక్క వాళ్లకు కరోనానే ఇంటి ముందు కరోనానే పైన కరోనానే కింద వాళ్లకు కరోనానే ఎడిదీసి అంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదండి అంటే మీకు అటువంటి సమస్య రాలేదా ఎప్పుడు లావైనా కూడా వేయొచ్చండి కాకుంటే 
ఈ కరోనా దానికంటే చాలా ప్రమాదకరమైంది మేడం ఓకే మరి మీ కరోనా టైం ఎలా గడిచింది చెప్పండి కరోనా కన్నా ప్రమాదకరమైందా చెప్పండి అమ్మా ఏంటది పెళ్ళేనా ఎడుజూ అక్కడికే వస్తుంట అయ్యో అవునండి కరోనా కంటే నిజంగా ప్రమాదకరమైంది పెళ్ళే కరోనా అన్న ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఉంటుంది కానీ వన్స్ ఒక్కసారి వైఫ్ వచ్చేసిందంటే ఎన్ని వేవులు ఉన్నా కూడా పనికి రాదండి ఆమె మాత్రం కొట్టుకుపోదు అంటారు ఏమండి పెళ్లి సంగతి అంటారు పెళ్లి చూపులు చూస్తున్నానండి బట్ వాళ్ళు దొరకాలి కదండి ఎవరైనా నేను ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను శ్రీదేవి గారు ఒక మంచి పెళ్లి సంబంధాన్ని చూడండి అని చెప్పేసి సరిగా నా పెళ్లి గోల ఎందుకు లే మేడం నేను ఆ ప్రభాస్ సల్మాన్ ఖాన్ అదేనా నా పాదం అలాంటిది అనమాట ఎవరు వచ్చినట్టు వస్తున్నారు మేడం దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు అదే అర్థం కావట్లేదు మహేష్ గారు మీరు నిప్పు లాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే వేడి వస్తుంది కానీ మీకు నిజంగా వచ్చి మీతో ఉండాలనుకుంటారు ఇది మన తిట్టారా పొగిడారా అర్థం కావు అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీకు కొందరు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారండి యా మీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కొందరు ఇప్పుడే మెసేజ్ చేస్తున్నారు పూర్ణ గారని యుఎస్ లో ఉంటారు ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ వి ఆర్ హియరింగ్ శ్రీదేవి గారు మీరు చాలా రోజుల తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యారు బిగ్ హాయ్ ఫ్రమ్ యో ఫ్రమ్ మీ అని చెప్పేసి అంటున్నారు పూర్ణ గారు అయ్యో చాలా ఉందండి బాబోయ్ మీ సంగతి మీకు తెలియదు మీరు సేమ్ హనుమంతు లాంటి వాటి వాళ్ళు మీకు ఉన్నటువంటి శక్తి మీకు తెలియదు అసలు అలాగే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అలాగే సునీత గారు యా సునీత గారు హాయ్ మేడం అని చెప్పేసి అంటున్నారు శ్రీదేవి గారు ఎలా ఉన్నారంటున్నారు సునీత గారు ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి అంటే మీకు తెలియదండి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నా అలాగే మీతో మాట్లాడాలి మీతోటి అప్పుడు ఎన్నండి ఒక ఎపిసోడా రెండు ఎపిసోడ్లా మన ఎపిసోడ్లు అది ధారావాహికలుగా సాగిపోయిందండి బాబు సాగిపోయి ఊగిపోయి నన్ను మీరు ఏం చేయాలో అది చేసి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ నేను ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ కోలుకుంటున్నాను మేడం మళ్ళీ వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు మనిషి నాకు ఎవరన్నా కోలుకుంటున్నారనో లేదా హ్యాపీగా ఉన్నారను తెలిసింది అనుకోండి నేను భరించలేనమాట అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకున్నాను అరే రే ఇప్పుడు మనుషులు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే రెండే విధాలుగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు అవునండి ఎలానో చెప్పండి అలానే అన్నారు కరెక్ట్ ఎలానో చెప్పండి వారిని సంతోష పెట్టడం గాని వాళ్ళని బాధ పెట్టడం గానే చేయాలండి లాస్ట్ వాళ్ళకి చెక్కి చెక్కిలు గింతలన్నా పెట్టాలని చూడాలండి మన చేతులు ఎందుకండి నోరు సో కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి మీకు ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఇంత అనుభవజ్ఞులు కదా మీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది అసలు పెళ్లి పెళ్ళం ఇల్లు సంసారం అన్న మీరు ఒక రేంజ్ లో ఆడుకున్నారు ఒకప్పుడు జనాల్ని కదా అవునండి మీరు ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ తెలిసి తెలిసి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండి అన్ని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం ఇంత ఉన్న ఇంత సారం తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసి తెలిసి ఎందుకు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నానంటే అంటే నేను చేసుకోవాలని కూడా ఏమో అనుకోవట్లేదండి చేసుకోవాలి అని ఒకటి ఉంది చేసుకోవద్దు అని ఒకటి ఉంది నేను ఒక గురువు గారిని అడిగాను 
గురువు గారు మరి మీరు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు గురువు గారు మీరు అన్నారు కదా ఇంత తెలివి ఉంది మహేష్ గారు మీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఈ నాలెడ్జ్ తెలివి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరట మేడం మాట్లాడండి ఎన్ని రోజులైంది మనం మనసు విప్పి మాట్లాడుకోక ఎన్ని రోజులు అదే అందుకనే చెప్తున్నా సరే ఇప్పుడు మీరు నిన్న ఒక పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళొచ్చారా అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఈ షో వింటుంది మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ వింటుంది ఓకే నిన్న అనుకుంది సరే ఇవాళ రేపు నా డెసిషన్ ఎస్ అని మహేష్ కి చెప్తామా ఇది విన్న తర్వాత మీ ఒరిజినల్ ఫీలింగ్స్ విన్న తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది ఇది మీకు ఒక ప్రశ్న ఓకే ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది ఏంటి తెలికాళ్ళ వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు పెళ్లి చేసుకోరు అని చెప్పేసి మీరు మీరు అన్నారట కదా అంటే వాట్ యూ మీన్ అని చెప్పేసి అంటే నేను అంటాను నేను అనలేదు నేను ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన ఇట్లా సమాధానం చెప్పాడు అని చెప్పేసి అన్నాను తప్ప నేనని చెప్పేసి ఏమన్నానా శ్రీదేవి గారు అలా క్వశ్చన్ శ్రీదేవి ఒక తిక్క మేడము అందుకోసం అలా అడిగింది బట్ తిక్క అయినా కూడా ఆమె ఒక లెక్క మాత్రం కన్ఫామ్గా ఉంది కావాలంటే శ్రీదేవి గారినే పిలిపిస్తా శ్రీదేవి గారు మీ మీ అదే శ్రీదేవి గారినే ఖచ్చితంగా ఇండియాకు పిలిపిస్తా ఆమెతో నేను మీ ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఆమె ఉన్నదంటే చాలు పెళ్లి పనులు అన్ని అయిపోయినట్టే అసలు పెళ్లి అయిపోయినట్టే కంప్లీట్ గా అని చెప్పేసి చెప్తాను నేను పెళ్లి అయిపోయినట్టు కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు ఒక నిజం చెప్తాను చెప్పండి చెప్పండి ఇది నేను ఇది నేను నా లైఫ్ లో నిజంగా జరిగింది ఇది అవునా ఫస్ట్ నా మా పెళ్లి అయినప్పుడు మా మరిదికి పెళ్లి చేద్దామని మా అత్తగారు వాళ్ళు ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులకి నన్ను తీసుకెళ్లారనమాట పాప అన్ని బానే ఉన్నాయి వాళ్ళు అన్నారంట మీ పెద్ద కోడలు భలే యాక్టివ్ గా ఉందండి మీ పెద్ద కోడలు ముందు మా అమ్మాయి ఉండలేదేవు అని పాప అన్ఫార్చునేట్ గా మా మరిదికి ఆ సంబంధం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది తర్వాత పాప ఇంకో సంబంధానికి నన్ను తీసుకెళ్లారు తోడు వాళ్ళు అంతే వాళ్ళు అంతే వాళ్ళకి ఏ రీజన్ చెప్పాలో చెప్పక నా మీద చెప్పి క్యాన్సిల్ చేసేసారు ఓకే తర్వాత ఇంకా మా అత్తగారు నన్ను పెళ్లి చుట్టులకి తీసుకెళ్ళడం మానేసింది ఓకే ఇక్కడ మా నేను అన్నాను మా అమ్మతో అమ్మ మా తమ్ముడికి పెళ్లి చేస్తుంటే నేను కూడా వస్తానే అన్నా సో పాప నేను వెళ్ళిన మూడు పెళ్లి చుట్టులు మా తమ్ముడు కూడా కుదరలేదు ఇప్పుడు నేను వస్తే ఎక్కడ నువ్వే డిస్టర్బ్ అయిపోయి నన్ను తీసుకెళ్తారా బానే అంది స్పాట్ లో అల్లేసారు కథ తీసుకెళ్తానండి అన్ని ఒకే తీరుగా జరగకపోవచ్చు కదండి ఆ అమ్మాయి మీకంటే ఇట్ యాక్టివ్ అయిపోయి మీతో చాలా మంచిగా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏర్పడింది అనుకో రోజులు మారాయి కదండి మీరు ఎప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చాలా చేంజ్ అయిపోయారు మనుషులు చాలా చేంజ్ అయిపోయారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు హాయిగా శ్రీదేవి గారు రండి మామ తోటి సరదాగా మాట్లాడవచ్చు తర్వాత మీరు ఉంటారు మళ్ళీ మీరు ఇయర్స్ వెళ్ళిపోతారు ఆయనతో తర్వాత మాట్లాడతాను మీరు రండి అని చెప్పేసి అలా మింగిలి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి బాగా ఉందా నేను మొత్తం కత్తులు డాలు అన్ని రెడీ పట్టుకున్నారని ఎప్పుడు చెప్తారు ఎందుకండి ఆర్గ్యూ మొదటి నుంచి కూడా నాకు మీతో ఆర్గ్యూ చేయకుండా నాకు అసలు నైట్ అన్నం కూడా నాకు తినాలనిపించదు అండి మీతో ఆర్గ్యూ చేయాలి మీతో తగ్గడం గురించి కాదండి తగ్గడము పెరగడం అనేది అది వేరే విషయము కానీ మీతో ఆర్గ్యూ చేయకుంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా అన్నం తినలే నా రోజు ఖచ్చితంగా ఆర్గ్యూ చేయాలి ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అలానే 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 సాగిపోతూ ఉంటుంది మొత్తానికైతే ఇప్పుడు మనం ఒక సరదాగా ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాను ఈరోజు 
అంటే ఇది ఇదేందంటే మేడం యా అంటే ఒక పడగ విప్పి ఆడుతున్నటువంటి పాము మీద రాయి విసిరడం ప్రమాదమా లేక సీరియలో ఆమెకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక మూవీనో లేకుంటే ఒక సిరీసో చూస్తున్నటువంటి పిల్లాన్ని కొంచెం టీ కలిపి ఇమ్మనడం అనేది ప్రమాదం ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రమాదం సెకండ్దే ప్రమాదం ఇప్పుడు నిజం ఒప్పుకున్నారండి శ్రీదేవి గారు అండ్ చక్కగా జనరల్ గా మీరు పాటలు అడిగారు యా పాటలు అడిగారు బట్ ఏదన్నా పాట ప్లే చేయమంటారా మీకోసం నేను అడగడం మీ దగ్గర ఆ పాట లేకపోవటం మీరు ఏం పాటను మీరు ట్రై చేయండి అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది మేడం ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడో సంవత్సరం తర్వాత కాల్ చేశారు అయ్యో పాప శ్రీదేవి గారి పాట అడిగారు అని చెప్పేసి నేను వెయ్యేళ్ల తర్వాత ఫోన్ చేసిన మీరు ఇయ్యాలి అనుకున్నదే మీ ప్రశ్నకి మీరే సమాధానం చెప్పుకుంటారు సో ఇంకా మర్చిపోలేదు అనమాట ఏది కూడా అంటే మీరు నాకేమన్నా మతి మార్పు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా లేదా నేను అన్ని మర్చిపోతాను అనుకుంటున్నారా అంతేనా ఏది మర్చిపోలేదు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయాలు ఇదే క్వశ్చన్ కదా అంటే ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రమాదం అని అడిగాను క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు ఇప్పుడే యా లేదండి అలా ఏం లేదండి మీ మీ ఆన్సర్లు ఎంతమందిని గెలిపించానండి ఎంతమందిని వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ షోస్ డెడికేట్ చేసాం అందరు గెలవాలనే ఉంటుందండి శ్రీదేవి గారు నాకు వెరీ వెల్ సెట్ మేడం అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ 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 హ్యాపీ చేశారు అలాగే మన శ్రోతలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యారు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అందరు కూడా హాయ్ 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 అని మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ మేడం రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అందరికి వెరీ వెరీ బిగ్ హాయ్ అండి అందరికి వెరీ వెరీ బిగ్ హాయ్ నేను ఇవాళ నుంచి ఇంకా పురుష ఎందుకంటే ఇంట్లో నుంచే వర్క్ చేస్తున్నాను సూపర్ మేడం సూపర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీదేవి గారు మొత్తానికైతే వండర్ఫుల్ గా చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా మేడం మళ్ళీ కలిశారనమాట శ్రీదేవి గారు వచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మామూలుగా ఉండదు సో మరి మై డియర్ మామాజ్ ఎన్ మామీ సరదాగా మీరు కూడా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే సో స్వామి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా అలాగే ఈరోజు ఆర్పీ పట్నాయక్ గారి పుట్టినరోజు అని చెప్పేసి అన్నారు సో సినీ దర్శకుడు అండ్ అలాగే నటుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు ఇటువంటి పుట్టినరోజు మీరు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సో హార్పీ పట్నాయక్ గారు మన రేడియో స్టేషన్కి వచ్చేసారు వచ్చేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అంత కూడా చూసి ఎందుకంటే ఆ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు స్టూడియోలో మేము తరచుగా వెళ్తూ ఉంటాము డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట మన స్టూడియోకి వచ్చేసి సుజి గారు ఈ షో చేయడం జరిగిందనమాట ఆ రోజు ఆయనను సన్మానించే అదృష్టం మా మనకు కూడా దొరికిందనమాట సో అటువంటి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు చక్కగా పాడినటువంటి ఒక పాట మనం వినే ప్రయత్నం చేద్దాం దీని తర్వాత బోల్డ్ అన్ని కబులు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా కాల్ చేసి అలా సరదాగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనతో మాట్లాడడానికి నరేష్ లైన్లో ఉన్నారు అలాగే ఇంకెవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు ముందుగా మోహన్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో మోహన్ గారు యా నమస్తే సార్ ఈరోజు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రోజు అండి ఈ నాటా నాటో కూటమిలో చేరడంపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు ఈ జెలెన్స్కి వెనక్కి దగ్గారండి నాటోలో చేరాలనుకోవడం లేదని చెప్పేసి అన్నారు మాపై దాడి చేస్తున్నటువంటి రష్యా నాటో దేశాలు పోరాటం చేయలేదని చెప్పేసి అన్నారనమాట మొత్తానికైతే ఇక ఈ గొడవ ఈ ఈ యుద్ధం సద్దు మనిగినటువంటి ఒక అందమైన రోజు ఈ రోజు మీరు ఒక అద్భుతమైన రోజు చెప్పండి ఈ రోజు గురించి ఈ రోజు 
స్వామి వారిది మన నన్నే ఆంటీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఓకే మీరు కూడా ఆంటీనే అంటారా మేము కూడా నల్లి ఆంటీ అంటే అంటే మీరే అనగా మా దేవన్ సార్ ఓకే నెలని ఆంటీ వాళ్ళ హస్బెండ్ పుట్టినరోజు అనమాట స్వామి గారు ఓకే స్వామి గారికి విషయం చెప్దామా చెప్పండి సార్ చెప్పేసండి మీరే స్వామి అంకుల్ మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు యా స్వామి గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అండ్ ఎస్పెషల్గా మోహన్ గారి తరఫు నుండి అలాగే నరేష్ తరఫు నుండి కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే నరేష్ హలో మేడం స్వీట్స్ పంపించారు మోహన్ గారు ఆఫీస్ అంతా కూడా అల్లరి ఆఫీస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా మా ఆఫీస్ అంతా కూడా స్వీట్ స్వీట్స్ ఘుమఘుమలండి నెల్లూరు సువాసనలు వెదజల్లుతున్నాయి ఆఫీస్ మొత్తంలో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎంటర్ అయితే నాలుగు రూములు వరుసగా ఇదే స్మెల్ వచ్చేసింది తనకైతే ఒక పండుగలా చేశారు చెప్పండి నరేష్ నరేష్ చెప్పండి టాపిక్ ఓకే టాపిక్ అయితే మాట్లాడతారా అంటే మామూలుగా అట్లా బాగున్నారా బాగున్నావా తిన్నావా ఏం చేస్తున్నావు ఎట్లున్నావు మామా అని చెప్పేసి ఏం అడగరా మామా అదే అదే ఎట్లున్నావు మామా బాగున్నావా నేను బాగానే ఉన్నా మామా యాక్చువల్గా ఏమైందంటే మార్నింగు నా ఫ్రెండ్కి కాల్ చేశాను నేను కాల్ చేస్తే వాడు లిఫ్ట్ చేయలేదండి మోహన్ గారు అరే మార్నింగ్ వాడితో మాట్లాడాలి చాలా అర్జెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి నేను తొమ్మిది గంటలకు ఒక రెండు సార్లు కాల్ చేస్తే వాడు నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి నేనేం చేశాను వాడికి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను అరే మన క్లాస్మేట్ సునీత నీ నెంబర్ అడిగింది అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టాను అనమాట వాడు ఇప్పటి వరకు నూట రెండు సార్లు చేశాడు సార్ ఇంకా ఇప్పుడు రింగ్ అవుతుంది ఇంకా వేస్తూనే ఉన్నాడు పనిష్మెంట్ ఇంకా చేస్తూ ఉన్నాడు నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు మరి షో అయిపోయినంత వరకు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు ఏంటో మనకు తెలియదు అయితే ఈరోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే పడగ విప్పి ఆడుతున్నటువంటి పాము మీద రాయి విసిరడం ప్రమాదమా లేక సీరియల్ చూస్తున్నటువంటి పెళ్ళాన్ని టీవీ చూస్తున్నటువంటి పెళ్ళాన్ని అలాగే ఏదైనా మంచి వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నటువంటి పెళ్ళాన్ని టీ తీసుకొని రాపో అని చెప్పేసి అనడం ప్రమాదమా ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రమాదమా అని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రతి సీరియల్ కి ఒక కాట్ వేయడమే రోజు ఎన్ని కాట్లు పడతాయో అవును మొన్న సెకండ్ ఆప్షన్ డేంజర్ మొన్న ఒక పక్కింటి ఆయన ఒక ముసలి ఆయన పాపము మా కాలనీలో అన్ని స్వీట్స్ పంచి పెడుతున్నాడండి ఆయన నేను నా దగ్గరకు వచ్చేసారు బాబు బాబు మహేష్ స్వీట్స్ తీసుకున్నానా అన్నాడు నేను అన్నాను సరే స్వీట్ తీసుకొని అంకుల్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే ఈరోజు నా పుట్టినరోజు కాదయ్యా మా ఆవిడ గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నటువంటి సీరియల్ అయిపోయింది సంతోషంగా స్వీట్స్ వస్తున్నాను సార్ ఓహో ఇదా అరే టైంకి మనకు ఒకటి టీవీ ఉంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి మనం ఏదన్నా ఇంట్రెస్ట్ చూద్దాం అనుకునే టైంలో మీకు మీకు ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది అనిపించిందా ఏదైనా క్రికెట్ వచ్చే టైంలో కానీ అది ఒక మంచి వచ్చే టైంలో వాళ్ళు మనకు రిమోట్ ఇవ్వకుంటే ఇంచుమించుగా ఎన్ని ఇంచుల టీవీ అయినా వాళ్ళకే వదిలేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు చాలా చాలా సీరియస్ గా చాలా హార్ట్ టచింగ్ సీన్ ఆమె ఏదో చాలా ఇష్టమైనటువంటి సీరియల్ చూస్తుంది ఆమెను మెల్లగా డైవర్ట్ చేసి మీరు ఆ టీవీని ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు మీరు చూడాలంటే ఏం ప్లాన్ వేస్తారు చెప్పండి అంతే అయ్యో ఓకే అలాగే ఈరోజు మన ఆర్జే విహారీ అండ్ పావని గారు పెళ్లి రోజు సో వాళ్ళకి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి విహారీ మామా 
మీరు ఎటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నా తరపు నుండి మన మోహన్ మామ తరపు నుండి అలాగే మన నరేష్ తరపు నుండి అలాగే సుగుణశ్రీ గారు అందరి తరపు నుండి కూడా హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ యా విహారీ అండ్ పవని గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్ష యా ఇప్పుడేదో అడుగుతున్నారు మోహన్ గారు మీరు సుగుణశ్రీ గారు ఉన్నారండి చెప్పండి సుగుణశ్రీ గారు సుగుణశ్రీ గారు పోరు పెడుతుండేది మామా రోజు ఏడున్నారు నుంచి ఏడున్నారు చూడు చూడు చూడని ఓకే పోరు పెడుతూ ఉంటారు వినమంటారా బాబా చూడమంటారా ఎనివే ఇప్పుడు ఏమండి మీ 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 హస్బెండ్ చాలా సీరియస్ గా టీవీ చూస్తున్నాడు ఒక పావు గంట సేపు మీరు ఆ టీవీ చూడాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి టైంలో మీ హస్బెండ్ కి మీరు ఏం చేస్తారండి ఏదైనా ట్రిక్ యూజ్ చేసి ఏదైనా డైవర్ట్ చేస్తారా సుగుణశ్రీ గారు నా లైఫ్ లో మిమ్మల్ని ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా కరెక్ట్ గా సమాధానం మీరు ఎప్పుడు ఏం చెప్పారు మేడం అసలు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాయి కదా నా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ముఖ్య ఎక్కడ ఉంది అంటే నెల్లూరు తీసుకెళ్లి విజయవాడ తీసుకెళ్లి కాకినాడ తీసుకెళ్లి ఆ కాకి ముక్కు అని చెప్పేసి పెడతారు మీరు ఆల్రెడీ మోహన్ గారు చెప్పేసి యా యా మోహన్ గారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒక్కొక్కసారి పాపం మేడం ని చూస్తే చాలా అమాయకురాలు సుగుణశ్రీ గారు ఎట్లనో ఏందో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది సుగుణశ్రీ గారు స్కూల్లో ఉన్నారు టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడట సుగుణశ్రీ గారిని సుగుణ ఈ వేమన శతకం రాసింది ఎవరమ్మా అనగానే ఈమె ముద్దుగా లేచి రెండు చేతులు కట్టుకొని సార్ ఈ వేమన శతకం ఎవరు రాశారో నాకు తెలియదు సార్ అనగానే టీచర్ సరే నీకు తెలియకుండా నేను ఒక క్లూ ఇస్తానమ్మా నేను అడిగిన ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఉంది ఇప్పుడు చెప్పు అని చెప్పేసి అనగానే వేమన శతకం రాసింది శతకం సార్ అంట నెల్లూరు వాళ్ళందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెల్లూరులో వైజాగ్లో రాజమండ్రిలో గుంటూరులో అండ్ తిరుపతిలో అలాగే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిగతా దేశాల్లో ఎంతమంది కార్యక్రమం వింటున్నారో మీ ప్రేమ మీ అభిమానాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ అలాగే ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఆయన స్వామి గారికి ఏమైనా పాట ఇద్దామా స్వామి ఆయన ఇద్దామా పుష్ప స్వామి గారికి ఆ స్వామి అనే పాట వేసేద్దాం ఓకే విషయం చెప్పండి మామా చెప్పేసేయండి స్వామి గారు మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలండి ఓకే దట్ సో నైస్ అండ్ ఇంకెవరున్నారండి లైన్ లో నరేష్ నరేష్ ఉన్నారు అలాగే కాజా హలో మిస్టర్ కాజా మామా మామా ఉన్నా మామా ఏ మరి అప్పుడు ఏమైంది మామా కాజా 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 అని చెప్పేసి అన్నాను ఏమైనా ఆఫీస్ లో సార్ కి కాజా కావాలని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు మామా అండ్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి కాజా తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది గుంటూరు ఎలా ఉంది గుంటూరులో ఎండలు బానే కొడుతున్నాయా ఫ్రిడ్జ్ పక్కనే ఉన్నారనమాట 
రాత్రిపూట ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఆ మెత్తి వేసుకొని పడుకోరాదండి మామ ఫ్రిడ్జ్ లో తలబెట్టేటేసేట సరిపోతది అంతే కదా మామ ఒక ఆయన ఇలానే ఏం చేసాడట మామ తాగొచ్చాడు తాగొచ్చిన తర్వాత నైట్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత గొడవ అవుతుంది ఇంట్లో ఆయన వాళ్ళ భార్యని పిలిసి అడుగుతా చెప్తున్నాడు అనమాట అరే బేబీ రాత్రి మన ఇంట్లోకి దయ్యం వచ్చిందే దయ్యం వచ్చింది నేను చూసాను దయ్యం అని చెప్పేసి అనగానే హే దయ్యం లేదు ఏం లేదు ఊరుకోండి మీరు మరీను అరే లేదు బేబీ దయ్యం వచ్చింది నేను చూశాను నాకు అదేంటో అర్థం కావట్లేదు ఈ బాత్రూమ్ డోర్ తీయగానే లైట్ వెలుగుతుంది బాత్రూమ్ డోర్ పెట్టగానే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది బాత్రూమ్ డోర్ తీయగానే లైట్ ఆన్ అవుతుంది బాత్రూమ్ డోర్ పెట్టగానే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనగానే అయ్యో ఎంత పని చేసినామండి ఫ్రిడ్జ్ అంతా పాడి చేశారు కదండి సో సో ఫ్రిడ్జ్ అనగానే నాకు ఈ జోక్ గుర్తొచ్చింది మామ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా చాలా హాట్గా ఉండేటి ఏం చెప్పండి మామ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏదన్నా చాలా హాట్ హాట్ గా తినేస్తాం కదా చలికాలము కానీ ఒక ఐటమ్ ఉన్నది మామ అది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా కూడా చాలా హాట్ గా ఉంటది నరేష్ చెప్పబా ఏమి ఏం తిన్నావు మధ్యాహ్నం చాలా డల్ అయిపోయావు ఈ రోజు అదే పెద్ద పొరపాటు అయిపోయింది పప్పు చార్ అన్నది తింటారు మామ ఎండకాలం ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎండకాలంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము ఏమేమి తినాలి మనము తినాలే కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో వండినా తినాలి కదా వేరేదంటే చేయరు కదా మన గురించి సపరేట్ అరే చెప్పాలి ఏదో ఒకటి సపరేట్ చేయించుకోవాలి మామ ఈ పప్పు చార్ తోటి ఎన్ని రోజులు తింటాం మామ సపరేట్ అంటే చేయి తోటి దెబ్బలే పడతాయి ఇంకా నాకు అంతేనా ఇంట్లో ఏది పెడితే అది మూసుకొని తినాల్సిందే సుగ్నశ్రీ గారు మీ 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 హస్బెండ్ వేడి వేడిగా చాలా హాట్ గా తింటారా లేకుంటే కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తింటారా సుగ్నశ్రీ గారు హలో మేడం సుగ్నశ్రీ గారు జంప అయింది ఓకే వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు కాజా విషయస్ చెప్పేసేయండి ఆయనకి మామ స్వామి గారికి నా తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజు అందంగా ఆరోగ్యం నళిని కుమార్ మీరు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలని అన్నారే శ్రోతలు అందరి తరఫు నుంచి మేము అందరి అభిమానులు కోరుకుంటున్నామండి ధన్యవాదాలండి వండర్ఫుల్ విషయస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాజా అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ మామ బాయ్ మామ టేక్ కేర్ అదే మన ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నా కూడా చాలా హాట్ గా ఉండేది ఏంటి మామా టాపిక్ ఏ ఉన్నది మామా అంటే పడగెత్తినటువంటి పాప మీద రాయడం బెటర్ సీరియల్ చూస్తున్నటువంటి వైఫ్ ని టీ పెట్టుకుని అనడం కరెక్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏది అనుకుంటారు మీరు అంటే వైఫ్ ని టీవీ టీ పెట్టు అని చెప్పేసి అనడమే చాలా ప్రమాదకరం అనమాట చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు సీరియల్ చూస్తా ఉంటారు మనం మధ్యలో వెళ్ళామంటే కొడతారు ఇంకా అప్పుడు అంతేనా అంతే మనం సైలెంట్ గా ఉండడం బెస్ట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ మామ సో మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా కూడా చాలా హాట్ గా ఉండేది చలికాలం చల్లగా ఉంటే నాకు ఎందుకు అసలు ఈ ఈ మధ్య ఒకప్పుడు చాలా వేడిగా ఉండే టీ తాగేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం మా నార్మల్ కంటే కొంచెం వేడిగా ఉండే టీ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ఓకే అలాగే మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా ఇంకా హాట్ హాట్గా ఉండే ఆ ఐటెం ఏంటి సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి సో ఈరోజు జాకిర్ సెన్ తబలా విద్వాంసుడు పుట్టినరోజు అనమాట అలాగే ఆర్పి పట్నాయక్ గారి పుట్టినరోజు అలాగే పార్థివ్ పటేల్ పుట్టినరోజు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు అలాగే ఇక చాలా కొన్ని మెసేజ్లు వచ్చేసాయి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేశారు అనురాధ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ సార్ మిరపకాయ సార్ మనము ఫ్రిజ్లో పెట్టినా కూడా చాలా హాట్గా ఉండేది ఏమిటి అంటే మిరపకాయ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మిర్చి అనమాట 
అలాగే వీరేంద్ర మామగారు గుడిలో మగ పొంగోలా ఏంటి అసలు అది మామ ఏంది మామ అని ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదో జోక్ అన్నాడు కొంచెం ముందు పంపిస్తే అయిపోతుండే మామ అది అలాగే పూర్ణ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు అండ్ అలాగే విందియా మిషో డిస్టర్బ్ చేస్తే మా ఇంట్లో కూడా అదే లోలి తెలుసా థ్యాంక్ యూ విందియా గారు అండ్ అలాగే రైట్ పూర్ణ గారు అండ్ సత్యమామ హాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు హాయ్ హాయ్ సత్యమామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా చాలా హాట్గా ఉండేది ఏమిటి అంటే మిరపకాయలు అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనురాధ గారు పంపించేశారు మరి రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి ఎవరి వ్యక్తిగత అవసరాలు వాళ్ళవి వ్యక్తిగత అభిరుచులు వాళ్ళవి సరదాగా మేము ఆవిడ ఒక మంచి టీవీ చూస్తుంది అనుకో చూడనివ్వండి దాని బదులు మీద ఏదైనా యూట్యూబ్ అది చూడండి సరిపోద్ది ఓకే సో అలా ఎవరిని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయదు మీ ఆయన క్రికెట్ చూస్తున్నారు అనుకోండి హాయిగా మీరు యూట్యూబ్లో వేరే చూసుకో రాదంటే ఏమున్నది గొడవలు వద్దు హాయిగా నిమ్మలంగా ఉండాలి ఎందుకు ప్రతిసారి గొడవలు హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది వెల్ ఇక రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో రేపు కూడా బోల్డర్ని కబుర్లతోటి మళ్ళీ మేము ముందుండే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అప్పటివరకు బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకోసం నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ పద్మజాగర్ వచ్చేస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్ సింగింగ్ ప్రోగ్రామ్ తోటి పాటలు పాడేసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేయండి